Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a abrir un poquito más mi corazón y os voy a contar esas cosas que hacía o que me gustaban cuando era pequeña. ¡Ay, madre! ¡Allá vamos! Hace poco le pedí a mi madre que me mandase eh, cosas de cuando yo era pequeña, ¿no? Lo recibí el otro día y cuando la abrí, imaginaos, sí. Espérate que es que se están peleando los gatos. ¡Ya! Mi familia prácticamente vive en Alicante y le pedí que me mandase eh, cosas que había guardado de cuando yo era pequeña. Y cuando la abrí, imaginaos cómo me quedé. Me emocioné y todo porque leí cosas, vi cosas que, que decía yo esto, esto lo he escrito yo. Me hizo tanta, tanta ilusión que por eso he querido compartirlo con vosotros. Cuando he visto la cantidad de cosas que, que había guardado, he dicho, ¡ay, cómo mola mi madre! O sea, la llamé y le dije, mamá, te quiero. Porque es verdad que hace ilusión cuando ves todas esas cosas y dices, es que está formado parte de mi infancia, es que, o sea, me volvía loca con esto. ¿Y con qué me volvía yo loca? Por ejemplo, cuando, cuando era pequeña, cuando tendría como unos tres años así, este libro. Me encantaba poder girar. <risa> o sea, me hacía ilusión, no lo sé. Yo cogía aquí y, le, y, le, y lo giraba y cambiaba. Y estas cosas pues me, me alucinaban. Y es un libro de, de canciones, canciones infantiles españolas. Lo releía mil y una vez. Y luego también eh, me dio una época por coleccionar. Me encantaban los perfumes. Como eran muy grandes y valían una pasta, eh, lo que hice fue hacerme una colección de perfumes, pero en miniatura. Y por aquí tengo algunos. Me compré una colección entera. Por, por eso. Tenía los perfumes que me gustaban, pero en tamaño chiquitito. Me encantaba esto, o sea, tenerlos así y luego los solía. ¿Por qué? No lo sé, me dio por ahí. Entonces tengo un montón de, de miniaturas que muchos de los perfumes eh, ya han desaparecido. Fotos. ¡Ay, Dios! Y cómo hemos cambiado. <ríe> ¡Qué lejos ha quedado! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Fotos. Os voy a enseñar cómo era yo de pequeñita. Aquí estoy con mi hermana Mónica. Nosotros somos tres hermanos. Mi hermana Mónica, que es la mayor, yo soy la mediana y luego tengo un hermano, Amador, que es el pequeño de la casa. Y aquí estoy, en una fiesta de estos de, de fin de curso, y estoy con mi hermana. Yo ahí como de... Y tenía el pelo rizado. O sea, como veis ondulado y eras como súper, súper, súper rubia. ¡Por favor! ¡Qué pinta! <ríe> ¡Qué pequeña! Y aquí un poco más seria. Ya veía yo que me tomaba la vida como con mucha responsabilidad. <ríe> y seguimos. Yo con flequillo. Mi madre le dio por una época por cortarme ella el flequillo, pero yo creo que además eso lo hacen mucho las madres, de cortar ellas el flequillo. Me cortó un pedazo de flequillo. Prueba de ello, esto. <risa> Todo lo que fuese deporte me encantaba. El estén, el churro media manga mangotero. <risa> el a churro va. Ah. Aburro, aburro, aburro. El alicate churro. <risa> no sé. Y luego me gustaba jugar a las ¿Cuál era una de mis muñecas preferidas? La Nancy. ¿Y qué le hacía la Nancy? De todo. Cogía a mi madre las telas que tenía por ahí, las cortaba, le hacía vestidos, le hacía faldas, le ponía turbantes en el pelo, luego le cortaba el pelo a la, a la Nancy, le quedaba fatal, lloraba, les tenía que suplicar que me, compra, me comprasen otra, o sea, un montón de cosas. Y la prueba de ello, yo y mi super Nancy. Aquí tenía el pelo de color gris la Nancy. O sea, le puse no sé qué producto le eché al pelo y lo tengo y lo tiene así como medio azulado. El otro día, cuando recibí eh, un regalo de Planeta de Agostini, me flipo. Allá voy. Aquí está. Fijaos, me han mandado las Super Nancy con unos pedazos de vestidos que flipé, dije, pero bueno, ¿y esto? Digo, este vestido me suena. ¿Y por qué me suena? Porque lo ha hecho Aníbal Laguna. Es que se han juntado varios diseñadores españoles, como Aníbal Laguna, Roberto Berino, eh, Ana Lokin, eh, Juan Dullos, Roberto Torreta, John Fish, Ailanto, eh, de Bote y Lomba, eh, Juan Joliva. Eh, yo creo que no se me olvida ninguno. Un montón de diseñadores que lo que han hecho ha sido ceder eh, cuatro vestidos 
eh, 40 vestidos en total que tuviese ese, ese vestidor. No le corta el pelo a ninguna. Bueno, este sí le he cambiado el peinado, que este venía así con los tirabozoncillos y tal, y he dicho, bueno, a esta le voy a hacer una super coleta para que le dé un rollo totalmente distinto. Y es que de vez en cuando, ¿verdad que mola así como sacar la niña esa pequeña que todos llevamos dentro? Pues eso, que yo voy a hacer la colección y que si vosotros también os apetece, lo podéis hacer a través de la web que aparece aquí o con un código promocional. Y si encima lo hacéis antes del 31 de agosto, Francis Montesinos ha hecho un diseño exclusivo para el Ganzi y os lo regala. La vamos a poner aquí para que vean todo lo que tengo preparado a vosotros. Se le han salido los zapatillos, pero no pasa nada y se los coloco. En este se lo pongo mañana, que no vamos de cena. Y una de las cosas que me gustaba mucho también hacer de pequeña era escribir, escribía cuentos, me encerraba en la habitación y me ponía a, a escribir, o sea, me inventaba historias, me pasé una vez, ta, 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 ta. y también escribía un diario. Lo tengo por aquí, sin candado, o sea que escribía poesías, cosas de amor. Mi corazón está enamorado, ya no sé qué hacer, cada vez y a todas horas estoy pensando en él. Y sigo, ya te siento Y en mi alma lo tengo <risa> Me muero Pero ¿por qué escribía esto? Mi corazón late cada vez más deprisa Cada vez que pienso en él ¿Quién sería él? <risa> que no me acuerdo Y las lágrimas me salen cuando él me dice <risa> Ay, Ella le quiere, ella le ama Y siempre seguirá enamorado de él ¡Salo peor! <risa> Eres tú, mi príncipe azul, que yo soñé. Carpetas. Yo no, no me gustaba llevar lo de las carpetas forradas, me daba como vergüenza, no sé, de tirar, ah, pues estoy enamorada de este o tal, porque era muy vergonzosa y muy tímida. Entonces, pues yo usaba otras carpetas un poco más viejillas, pues esta. <risa> eh, Tutti frutti. Y claro, cuando la abrí, aluciné, porque yo el otro día me, me decía, ¿no? A Isa, eh, pero tú coleccionabas o tenías pósters o tal, y yo, tener póster, yo no coleccionaba, yo no tenía nada de póster, y sí tenía póster. ¿Y de qué revista era? La Super Pop y Tom Cruise. Os juro que es que no me acuerdo de haber guardado esto. Y tengo aquí otro. Ah, este no lo había visto. Tom Cruise. <risa> Joder, pues sí me gustaba, sí. Mi primer concierto fue creo que con 12 o 13 años que me llevó mi tío, eh, a mí y a mi hermana, un concierto de hombres G. Lleno, o sea, lleno la plaza de toros y encima pues con canciones que eran plan de ¡Sufre, amor! ¡Devuélveme a mi chica! Entonces estaba, o sea, lo di todo. Me llamó mucho la atención Rafa, el guitarrista. O sea, cómo saltaba, cómo se movía, cómo llegaba al escenario. O sea, era como de... ¡Oh! ¡Me he enamorado de él! Y es que hace cosa de 3, 4 años le conocí. Y claro, cuando le dije, digo, bueno, no te vas a creer, ¿sabes? Que era mega fan y que está... Y se me quedó como, ¿en serio? Digo, te lo juro. Y me hizo mucha ilusión, después de, de tropecientos años, Encontrarme con él, me regaló una púa de la guitarra y tal, y a partir de ahí, pues bueno, somos amigos, nos conocemos. Eh, si era una buena estudiante, sí, eh, sacaba sobresalientes, eh, bueno, algún insuficiente, porque no se me daban muy bien eh, las matemáticas. Yo siempre he sido como más de letras y eh, la educación física era matriculado, ¿no? O sea, como ya sabéis, era atleta. Y no os lo vais a creer, pero sí. Tengo mis zapatillas de clavos con un dorsal y todo de una de las competiciones. Estas eran, aquí ponía los clavos, y estas eran las otras. Luego tenía esta libreta, aquí apuntaba todas las marcas, cómo estaba, eh, cómo me había sentido en la carrera, los entrenamientos, si estaba lesionada, el tiempo que llevaba, o sea, esto era como mi diario. Eh, pues mira, fijaos, 1994, o sea, una pasada. Cucu. Y si una de mis grandes pasiones era el atletismo, otra de mis grandes pasiones ha sido la moda. ¿Cuándo empecé a hacer fotos? Pues yo creo que ya eso lo llevaba en la sangre. ¡Oye! <risa> ¡Pero chicos! Sí, ahí está, ahí. <risa> ¿Y cuándo empecé a hacer yo mis pinitos? Pues desde bien pequeñita. Me hacía fotos mis amigas, me ponía la ropa tal, me ponía por aquí, por allá. Yo me encantaba conmigo misma, vamos. <risa> Bueno, pues nosotros nos despedimos por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like. Y nosotros nos vemos la semana que viene, el martes, a las 7 de la tarde. Un beso muy fuerte a todos y sed muy felices. Adiós.